ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு பேக்கிங் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கேரட் கேக் வித் க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங்லேருந்து கேரட் கேக் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த கேக் சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங்கோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவுனை கேரட் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பெரிய கேரட் துருவுனை எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது இது கூட ரெண்டு முட்டை ரூம் டெம்பரேச்சரில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஓரமாக இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம எந்த கப்பில் கேரட் மெஷர் பண்ணுமோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு மாவு இது கேரட் கேக்னால கேரட் அதிகமாக இருக்கணும் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ளேவருக்காக சுக்கும் ஏலக்காவும் வந்து பொடி பண்ணி ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே பட்டை தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் வெண்ணில் எசன்ஸே நான் சேர்க்கலை இது மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது எதுவும் வேண்டாம்னா நீங்கள் ப்ளெயினாக வெண்ணில் எசன்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த முட்டை சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் வாசனை இல்லாத எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கால் கப் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் கால் கப் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு எந்த சுகர் வேணுமோ மொத்தமாக அரை கப் அளவுக்கு சேர்க்கணும் இது எல்லாத்தையும் சக்கரை கலை கரையிற அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் அடிக்க போகிறீங்கன்னா கேரட்டை தவிர மற்ற எல்லா வெட் இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கடைசியாக வந்து கேரட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் பேட்சஸில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் கலக்கிக்கோங்க மாவை நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கலக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் நம்ம ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ண வேண்டியது அந்த ஆயில் அண்ட் சுகர் எக்கு இது மூணுத்து தான் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் அதிகமாகும் மாவு வந்து கம்மியாக கலக்கணும் இப்படி நம்மளோட பேட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி வால்நட்டும் பாதாமும் எடுத்திருக்கேன் அதை பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு ரோஸ்டட் எல்லாமே பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்து மாவு சேர்த்துக்கிறேன் மைதமாவும் இல்லைன்னா ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டெப் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா நம்ம மாவில் இதை கலக்கும் போது எல்லாம் போய் அடியில் உட்காந்துடும் நட்ஸ் எல்லாமே அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவில் கலந்துட்டு போட்டிங்கன்னா கேக் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் இப்போ அவனில் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இல்லைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேனில் மாற்றிட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் கேக்கோட அந்த கலரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரில் தான் வரப்போகுது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் ஸோ இது வந்து என்னோடய லோஃப் பேன் இதில் நான் ஜஸ்ட் பட்டரை மட்டும் தடவி வச்சிடுறேன் இப்போ இது உள்ள நம்ம கேக்கோட பேட்டரை சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன டிப் இங்கே என்னென்னா நீங்கள் ஒரு கத்தி இல்லைனா ஒரு குச்சி வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்கியூவர் வச்சு நடுவில் கோடு மாதிரி போட்டு விடுங்க இது எதுக்குன்னா உள்ளே ஏதாவது ஏர் பபிள்ஸ் இல்லைன்னா எங்கேயாவது வந்து ஃபில் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா கார்னர்ஸில் நல்லா வந்து ஃபில் ஆகிடும் நீங்கள் தட்டுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் கேக் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு வந்து க்ரீம் சீஸ் வித் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் அழுத்துனீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கணும் ஆனால் மெல்ட்டாக இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் க்ரீம் சீஸ் வந்து நான் வீட்லேயே பண்ணது தான் அதுக்கு ரெசிபி வந்து நான் தனியாக இன்னொரு வாட்டி அப்லோட் பண்ணுறேன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீம் சீஸ் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா அடிச்சிக்கலாம் அப்போது பட்டரோட அந்த பேல் எல்லோ கலர் மாதிரி நல்லா ஒயிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓரம்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு பீட் பண்ணுங்க ஸோ கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பீட் பண்ணதும் வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில்
அதனால பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப உருகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம க்ரீம் சீஸ் ரெடி இதில் வந்து நான் ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஐசிங் சுகர் வந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூனாக கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் வரும் அதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு கொஞ்சம் கட்டி இல்லாமல் நல்ல ஐசிங் சுகராக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டு பீட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கேரட் கேக் சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு நல்லா ஓரோலாம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக அந்த கலரே வந்து எனக்கு பேட்டரோட கலரே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கேக்கும் அதே மாதிரி சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும் ஏன்னா நம்ம க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருந்தாலும் உருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கேக் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான கத்தியோ இல்லை டூத் பிக்கரோ நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் க்ளீனாக வரணும் அண்ட் இது பண்ண முடியல இல்லை இது பண்ணிட்டீங்க இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணால் நீங்கள் கேக் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தி விட்டால் மறுபடியும் அதே பொசிஷனுக்கு வரணும் வேகாமல் இருந்தால் அழுத்துனா உள்ளே போயிடும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஓரத்தை மட்டும் நான் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓரம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஹார்டாக இருக்கிற ஓரங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஸ்பாஞ்சியா சூப்பரா கோல்டன் ப்ரௌன்ல இருந்தது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம போட்ட நட்ஸ் பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஓரத்துல சூப்பரா வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கு அந்த கேரட்டோட கலர் அந்த மாவே வந்து நல்லா கோல்டன் எல்லோல வந்துச்சு அதே மாதிரி கேக்கும் அதே கலர்ல இருந்தது இப்ப நான் அதன் அப்படியே ஈக்குவல் ஹாஃபா கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ராஸ்டிங் சேர்த்துடலாம் சூப்பரா இருக்குல்ல கலர் சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி நிஜமாகவே சூப்பராக இருந்ததுங்க நீங்கள் இப்படியே வந்து கட் பண்ணி சாப்பிடலாம் கேரட் கேக் நம்மளோட கேரட் கேக் ரெடியாக இருக்கும் நான் வந்து இன்னைக்கு க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங்கும் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே லோஃப் பேனில் நான் வந்து அடியில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் எதுக்காகன்னா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு லேயர் நான் வந்து க்ரீம் சீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லேயர் கேக் வந்து மேலே போட போகிறேன் எடுக்கும்போது லைட்டாக உடச்சிட்டேன் பட் பரவாயில்ல டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடுத்த லேயர் மேலே இன் மிச்சம் இருக்கிற க்ரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங்கை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் உரங்கள்லாம் எதுவும் பண்ணல ஒரு லேயர் அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் ரெண்டு லேயர் ஆஃப் க்ரீம் மட்டும் அப்ளை பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வீட்டில் ஏதாவது எதாவது செலிப்ரேஷனுக்கு ஒரு குட்டி கேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் பெருசாக டெக்கரேஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது நான் ஸ்பேச்சில் வச்சு லைட்டாக லெவல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓரங்கள் கட் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தான் இன்னைக்கு டெக்கரேஷனே பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுட்டு ஓரத்தில் போட்டுட்டு கூடவே கொஞ்சம் நட்ஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாம் மிக்ஸ்டு நட்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நானும் நிறுத்தினோம் அந்த கட் பண்ணதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம் அதனால் ஓரத்துக்கு ரெண்டு சைடு மட்டும்தான் பார்த்துச்சு ஸோ மீதி வந்து நட்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனாக பண்ணியாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு இந்த டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பைப்பிங் இல்லை ஐசிங் டிப் இல்லை அதெல்லாம் பண்ணாமல் சிம்பிளாக பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கேக் நீங்கள் ஃப்ராஸ்டிங் இருக்கோ இல்லையோ வெறும்னு வந்து கேரட் கேக் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தான் நான் சேர்த்தேன் உங்களுக்கு வந்து வீட் வேணுனாலும் வீட் ஃப்ளார் வேணுனாலும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக லேயர் நடுவில் வந்து அந்த சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சாப்பிடவும் வந்து அதே அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்தது அங்கங்கே ஒரு கொஞ்சம் நட்ஸும் க்ரன்ச்சியாக சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா எனக்கு பிக் எடுத்து இன்ஸ்டா இல்லைனா எஃபிலையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம வீடியோவை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்